এখন হচ্ছে যে আমরা যে সরল ছন্দিত গতি বা সিম্পল হারমোনিক মোশন এটা কি জানবো তারপরে এটার বৈশিষ্ট্যগুলো দেখব এবং এখান থেকে একটা ইকুয়েশন দাঁড় করানো যায় সেটা আমরা দেখব তো আমরা যেটা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আসলে এই সরল দোলন গতি বা সরল চন্দিত গতি থেকে আসলে আমরা একটা সমীকরণ প্রতিপাদন করতে পারবো সেটা হচ্ছে যে আসলে এই সমীকরণটা যেটাকে বলা হয় সরল চন্দিত গতির ব্যবকরণীয় সমীকরণ বা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ এস এইচ এম যেখানে এস এইচ এম মানে হচ্ছে আসলে সিম্পল হারমোনিক মোশন তাহলে আমরা এই ইকুয়েশনটা প্রতিপাদন করতে হলে আগে এই ডিফিনেশনটা আমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে যে আসলে সরল ছন্দিত গতি বা সিম্পল হারমোনিক মোশন কি কারণ এই ইকুয়েশনটা আসলে এখান থেকে আসছে তাহলে এটা যদি আমাকে ভালো করে বুঝতে হয় তাহলে এটা যেহেতু এক ধরনের গতি তাহলে আমাকে গতি সংক্রান্ত আগের যে ধারণাগুলো সেগুলো একটু ভালো করে জানতে হবে যে এটার সাথে অন্যান্য গতিগুলোর পার্থক্য কোন জায়গায় বা এটার সাথে অন্যান্য গতিগুলোর রিলেশন কোন জায়গায় যেমন আমরা প্রথম দিকের গতির চ্যাপ্টারগুলো যখন পড়েছিলাম সেখানে আমরা পড়েছিলাম যে সরল রৈখিক গতির ক্ষেত্রে তরণ সবসময় ধ্রুব থাকে মান এবং দিক তরণের মান এবং দিক দুইটাই সবসময় ধ্রুব থাকে কিন্তু যখন আমরা ঘূর্ণন গতি পড়েছিলাম সেখানে আমরা পড়েছিলাম যেমন যে সেই যখন কেন্দ্রমুখী তরণ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে ওই কেন্দ্রমুখী তরণের মান ধ্রুব থাকলেও দিক পরিবর্তিত হয় তাহলে খেয়াল করো সরল রৈখিক গতির ক্ষেত্রে কি হচ্ছে তরণের মান এবং দিক দুইটাই ধ্রুব থাকতেছে আর বৃত্তাকার গতি বা গুণন গতির ক্ষেত্রে যেখানে কেন্দ্রমুখী তরণ থাকে সেখানে তরণ এর মান ধ্রুব থাকলেও দিক পরিবর্তিত হয় কিন্তু এই একমাত্র সরল দোলন গতির ক্ষেত্রে তরণের মান এবং দিক দুইটাই পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ দুইটাই একসাথে পরিবর্তিত হয় তো আমরা সেটা জানব তার আগে আমরা একটু ডেফিনেশনটা জেনে নেই যে আসলে সিম্পল হারমোনিক মোশন কি যদি কোনো একটা বস্তু কণার তরণ একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে এর স্মরণের সমানুপাতিক হয় এটা একটু ভালো করে খেয়াল করবা যদি কোনো বস্তু কোনার তরণ একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে এর স্মরণের সমানুপাতিক হয় তাহলে স্মরণের সমানুপাতিক হবে তরণটা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে এবং তরণের দিক যদি ওই বিন্দু অভিমুখী হয় তাহলে প্রথমত হচ্ছে কি বস্তুর তরণ একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর থেকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে স্মরণের সমানুপাতিক হবে এবং তরণের দিক ওই বিন্দু অভিমুখী হবে সভ্যতা তাহলে ওই বস্তুর গতিকে বস্তুটি যে গতিতে এখন গতিশীল সেই গতিটাকে বলা হবে সরল ছন্দিত গতি তাহলে খেয়াল করো যদি কোনো বস্তুর তরণ কোনো বিন্দু থেকে এর স্মরণের সমানুপাতিক হয় এবং তরণের দিক ওই বিন্দু অভিমুখী হয় সভ্যতা ওই বিন্দু অভিমুখী হবে তাহলে ওই বস্তুর গতিকে বলা হয় সরল চন্দিত গতি তাহলে খেয়াল করো এই এই বিন্দু অভিমুখী দিক এর অর্থ কি তাহলে স্মরণ যদি এই দিকে হয় তাহলে তার স্মরণ সাপোজ এদিকে হচ্ছে তো তরণ হচ্ছে যে স্মরণের সমানুপাতিক এবং এই বিন্দু অভিমুখী তাহলে এই বিন্দু এই বিন্দুর দিকে তাকে বিপরীত দিক হয়ে আসতে হবে অর্থাৎ সাপোজ এদিকে যেহেতু যাচ্ছে বস্তুটা তাহলে তাহলে এই তরণের দিকটা এদিকে হওয়ার কথা ছিল না তরণের দিকে হচ্ছে যে ওই বিন্দু অভিমুখী ঠিক আছে তার মানে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে তাহলে আমরা প্রথমে লিখতে পারি যে এইস প্রপোর্শনাল টু এক্স কিন্তু দিক আনার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে একটা মাইনাস নিয়ে আসতে হবে কারণ তরণের দিক হচ্ছে ওই বিন্দু অভিমুখী তাহলে প্রথমে ওরা বলছে যে বিন্দু সাপেক্ষে স্মরণের সমানুপাতিক হচ্ছে তরণ আর তরণের দিক হচ্ছে যে ওই বিন্দু অভিমুখী তাহলে যেহেতু তরণের দিক ওই বিন্দু অভিমুখী তাহলে এখানে আমরা একটা মাইনাস নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ এইচ প্রপোর্শনাল টু মাইনাস এক্স তাহলে এটাই হচ্ছে যে মূল কনসেপ্ট মূল ফোকাস যেখান থেকে আমরা আসলে এই ইকুয়েশনটাকে নিয়ে আসব তাহলে আমরা সরল চন্দিত গতি বা সরল দোলন গতি বা সিম্পল হারমোনিক মোশনের মূল কনসেপ্টটা বুঝতে পারছি এখন আমরা তাহলে এখান থেকে একটা ইকুয়েশন লিখতে পারি যে এ ইকুয়াল টু মাইনাস এটা আসলে সমানুপাতিক সাইন তাহলে এই আমরা লিখতে পারি এ ইকুয়াল টু মাইনাস কে এক্স এখন খেয়াল করো আমরা বল এবং তরণের মধ্যে সম্পর্ক জানি যে এফ ইকুয়াল টু এম এ তাহলে আমরা লিখতে পারি এখান থেকে যে এফ ইস প্রপোর্শনাল টু এ এটা আমরা লিখতেই পারি তাহলে দেখো বল হচ্ছে তরণের সমানুপাতিক আবার এখানে দেখতেছি আমরা তরণ স্মরণের সমানুপাতিক তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি যে বল স্মরণেরও সমানুপাতিক এই ক্ষেত্রে তাহলে এই ক্ষেত্রে যেহেতু তরণ স্মরণের সমানুপাতিক 
তাহলে কিভাবে আমরা এই ক্ষেত্রে লিখতে পারি বল ও সরণের সমানুপাতিক কারণ বল এবং ত্বরণ একে অপরের সমানুপাতিক এই জন্য তাহলে আমরা এখানে যদি কাজ করি তাহলে আমরা পাই এফ ইকুয়াল টু মাইনাস তাও কি কে এক্স আমি এই কেটাকে কে প্রাইম বাইরা দিলাম এবং এটাকে লিখলাম কে এক্স এই দুইটা ইম্প এই দুইটা ইকুয়েশন খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে দেখো আমরা সরল চন্দ্রিত গতির ক্ষেত্রে ত্বরণ পেলাম আবার আমরা কি বল পেলাম এখন আমরা এই সরল চন্দ্রিত যেই গতির যে ইকুয়েশন মূলত পেলাম এই ইকুয়েশনটা এখান থেকে আমরা এই ইকুয়েশনটাকে তার করাতে পারবো যেটাকে আমরা বলতেছি সরল চন্দ্রিত গতির ব্যাপক করণীয় সমীকরণ বা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ সিম্পল হারমোনিক মোশন কিন্তু এটা দাঁড় করানোর আগে আমাদেরকে কিছু বৈশিষ্ট্য জানতে হবে কার সরল চন্দ্রিত গতির কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা জানব বৈশিষ্ট্যগুলো বইতে একদম সুন্দর করে দেওয়া আছে আমি বই থেকে হুবহু পড়ে পড়তেছি আর তোমাদেরকে বুঝে দিচ্ছি বলতেছে যে সরল দোলন গতির ক্ষেত্রে বলের বৈশিষ্ট্য তাহলে খেয়াল করো এই বল যেটা এখানে পাচ্ছি আমরা সেই বলের বৈশিষ্ট্য কি কি প্রথম হচ্ছে যে এটি একটি পর্যাবৃত্ত বল তাহলে এখানে যে বলটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে পর্যাবৃত্ত বল হবে কেন পর্যাবৃত্ত কারণ যেহেতু এটা সরল দোলন গতি তো সরল দোলন গতির ক্ষেত্রে তাহলে সেটা কীরকম হবে নিশ্চয়ই সেটা এরকম হবে দুলতে থাকবে অথবা এরকম হবে যে আমরা যেরকম একটা দোলক দেখাইছিলাম ওরকম হবে ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো তাহলে এটা একটি পর্যাবৃত্ত বল তারপরে আবার এটা একটি স্পন্দনশীল বল পর্যাবৃত্ত এক জিনিস আর স্পন্দনশীল আরেক জিনিস পর্যাবৃত্ত মানে কি পর্যাবৃত্ত মানে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর অতিক্রম করবে আর স্পন্দনশীল মানে কি ধুলতে থাকবে এদিক সেদিক ধুলবে ঠিক আছে অর্থাৎ একবার নিচের দিকে একবার উপরের দিকে এরকম ধুলবে তারপর বলছে যে যে কোনো সময় বলের মান সাম্যাবস্থান থেকে স্মরণের মানের সমানুপাতিক তাহলে বলের মান বলের মান সাম্যাবস্থান থেকে স্মরণের সমানুপাতিক ঠিক আছে এটাও সঠিক তারপরে বলছে যে বল সভ্যতা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী তাহলে তরণ যেহেতু একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী ছিল তাহলে বলও নির্দিষ্ট বিন্দু কি হবে অভিমুখী হবে তাহলে আমরা এখান থেকে মূলত সরল দোলন গতির ক্ষেত্রে যেই বলের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো জেনে ফেললাম কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের এখানে এই সরল চন্দ্রিত গতির ক্ষেত্রে আরও কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে শিখতে হবে যেহেতু এটা একটা স্পন্দনশীল বল বলা হয়েছে তাহলে স্পন্দনশীল বল মানে কি ধুলতে থাকবে আর পর্যাবৃত্ত বল মানে কি নির্দিষ্ট সময় পর পর একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে অতিক্রম করবে এটা কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর পর হয় যে আমি বলেছিলাম যে দুই সেকেন্ড পর পর সাপোজ এই বিন্দুটাকে অতিক্রম করে সাম্যাবস্থানের যে বিন্দুটা এই বিন্দুটাকে সাপোজ অতিক্রম করে এখন আমাদেরকে যেটা বুঝতে হবে এখান থেকে সেটা হচ্ছে আসলে এক্ষেত্রে বিস্তার কি বা বিস্তার কত পূর্ণ স্পন্দন কি বা পূর্ণ স্পন্দন কত কম্পাঙ্ক কত দশা কত বিস্তার হচ্ছে অ্যাম্পলিচিউড বলা হয় পূর্ণ স্পন্দন কমপ্লিট ভাইব্রেশন বলা হয় কম্পাঙ্ককে ফ্রিকুয়েন্সি আর দশাকে ফেজ বলা হয় তাহলে আমরা যদি এটা বুঝতে চাই সাপোজ আমি মনে করলাম যে এই অবস্থান থেকে একটি কণা যাত্রা শুরু করলে এভাবে এভাবে করে যাচ্ছে তো এখন তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আসলে এই এই যে এই এটাকে যদি আমি সাম্যাবস্থান মনে করি এই মাঝখানের লাইনটাকে এটা যদি সাম্যাবস্থান মনে করি তোমার মনে করতে হচ্ছে যে হয়তো যে এই লাইনটাকে এই তরঙ্গটি বা এই স্পন্দনটি এখানে ছাদ করছে এখানে ছাদ করছে এখানে ছাদ করছে উত্তর হচ্ছে না আসলে এত জায়গায় ছাদ করা নাই জাস্ট এখানে ছাদ করছে এখান থেকে শুরু হয়েছে বলতে পারো আবার এখানে ছাদ করছে অর্থাৎ এখানে এসে আবার মিলিত হয়েছে বাট এই জায়গাটাতে ছাদ করা নাই কেন ছাদ করা নাই আমি তোমাকে একদম এক্সাম্পল দিয়ে দিই মনে করো একটা গাছ এভাবে দাঁড়ায় আছে আমার মতো করে একদম ঠিক আমি যেভাবে দাঁড়ায় আছি ঠিক এভাবে এখন ওই গাছ বেবে যদি একটি সাপ উপরের দিকে বেবে করে উঠে তাহলে একটু খেয়াল করো তো ওই সাপটা উঠতেছে কিভাবে থ্রি ডি আকারে কিন্তু আমি এখানে কীভাবে দেখাইছি টু ডি আকারে তুমিও মনে করো এটা একটা গাছ এদিকে যে লাইনটা আর ওই গাছটা বেবে একটা সাপ এভাবে যাচ্ছে তাহলে ওই সাপ যখন এভাবে যাবে তাহলে কতক্ষণ পর পর এই পজিশনে আসবে এই পজিশনে কখন আসবে এই পজিশনে ঠিক এভাবে করে ঘুরে আবার এভাবে আসলে এখানে আসবে অর্থাৎ এইটার দশা আর এটার দশা একই বা এটার অবস্থান আর এটার অবস্থান একই বাট এটা একই না এটা একই না এটা আসলে ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বোর্ডের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বা উপর দিয়েও যেতে পারে তাহলে খেয়াল করো আমার যে জিনিসটা আমি বুঝতে হবে যে এটা এখানকার পজিশন আর এখানকার পজিশন এক এটা যদি আমি বুঝতে পারি এবার আমাদের ডেফিনেশনগুলো বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে প্রথম হচ্ছে পূর্ণ স্পন্দন কি পূর্ণ স্পন্দন হচ্ছে যে যেখান থেকে তোমার স্পন্দনটা শুরু হচ্ছে সেখান থেকে একবার এভাবে করে গিয়ে আবার এখানে ফিরে আসলে এটাকে বলা হয় একটা স্পন্দন যেখানে আমরা এখানে এখানে সরল দোলন গতির ক্ষেত্রে বা সরল দোলকের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে এখানে এভাবে করে গিয়ে আবার এখানে ব্যাক আসলে একটা স্পন্দন কম্পাঙ্ক কি এই যে এখান থেকে
এরকম মনে করো আরো যা বানাই দিকে তাহলে প্রতি সেকেন্ডে কয়টা সেই স্পন্দন দিচ্ছে যদি একটা দেয় তাহলে কম্পাঙ্ক হচ্ছে এক যদি দশটা দেয় তাহলে কম্পাঙ্ক হচ্ছে দশ যদি অর্ধেকটা দেয় মানে এক এখান থেকে এখানে আসতে দুই সেকেন্ড লাগলো তাহলে এক সেকেন্ডে অর্ধেকটা দিছে তাহলে কম্পাঙ্ক হবে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হার্টস তাহলে আমরা কম্পাঙ্ক কি বুঝতে পারছি এবার হচ্ছে দশা কি দশা হচ্ছে যে এই যে এই যে পূর্ণ স্পন্দনরত যে কম কণাটি এই কণার যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো মুহূর্তের যে কোনো রাশি কেবল হয় দশা মানে যে কোনো মুহূর্তের তার যে কোনো অবস্থাকে মূলত যে কোনো মুহূর্তের যে কোনো অবস্থাকে যেমন আমি মনে বললাম যে এই কণা যেটা কম্পনশীল রয়েছে সেই কণাটির পাঁচ সেকেন্ড পরে ব্যাগ কত বা দশ সেকেন্ড পরে তার স্মরণ কত বা ত্রিশ সেকেন্ড পরে তার তরণ কত তাহলে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো অবস্থা তার এটাকে বলা হয় পেইস বা দশা বিস্তার কি বিস্তার হচ্ছে সেটি এই কণাটি সর্ব যে কোনো একদিকে সর্বোচ্চ যতটুকু যেতে পারে তাহলে এই দিকে সর্বোচ্চ এতটুকু যায় আবার এই যে দিকের সর্বোচ্চ এতটুকু যায় এটাকে বলা হয় বিস্তার বা অ্যাম্পলিচিউড যেটাকে স্মল এ কোনো কোনো বইতে ক্যাপিটালে দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে বিস্তার কি দশা কি পূর্ণ স্পন্দন কি কম্পাঙ্ক কি এবং দশা বিস্তার কি আমরা বললাম তাহলে আমরা এগুলো যখন আমরা বুঝতে পারছি এবার আমরা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা সরল চন্দ্রিত গতির যে ব্যাপকরণ সমীকরণ এখন আমরা সেটাকে দাঁড় করাতে পারবো কারণ আমরা সেটা দাঁড় করার জন্য যে যে বিষয়গুলো জানা দরকার কম্পালসারি সেগুলো আমরা জেনে ফেলছি তাহলে আমরা এখন এটাকে দাঁড় করাবো তাহলে খেয়াল করো আমি এটা দাঁড় করার পরে একটা তোমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দিব যে প্রশ্নটা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে থাকে এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার এম সি কিউতে এসে থাকে তো আমরা এই কুয়েশনটাকে রাখলাম যেটা আমরা একটু আগে পাইছিলাম যে এফিকুল টু মাইনাস কে এক্স তাহলে আমি যেটা করব আমরা শিখেছিলাম যে एफ एर मान के एम ए बोलो एम ए द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए एम इक्ल टू माइनस के एक्स आर एखे ए के विभिन्न भाव रिप्रेजेंट करते कारण ए हे तरण तो आप तरण जैगे शिखी जो डिवि ब डिटी अर्थात बैग के डिफरेंसिएट कर ले तरण पाव जाए यह शिखे आगे चैप्टरगूते आर शिखे बैग क्यों पाव जाए सरण के डिफरेंसिएट कर ले ठीक है तो ये ये कि डि डिटी टे रखल और बर जैगे ये ये लिखे दिल তাহলে আচ্ছা আমি তোমাদেরকে একটু সুন্দর করে দেখাই তাহলে বিটাকে আমি আলাদাভাবে দেখালাম তারপরে ডি ডিটি অফ এবার এই যে বি এর জায়গায় আমি এটাকে লিখে দিলাম এই যে এটাকে লিখে দিলাম এখানকার বি এর জায়গায় তাহলে আসে ডি এক্স বাই ডিটি এটাকে ডাবল ডিফারেন্সিয়েট বলা হয় তো ডাবল ডিফারেন্সিয়েট তোমরা জানো যে ডি স্কোয়ার এক্স ডিবেট বাই ডিটি স্কোয়ার লিখা যাবে তাহলে আমাদের আলটিমেটলি এ ইকুয়াল টু কী আসলো যে ডি স্কোয়ার এক্স ডিবেট বাই ডি টি স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে এ এর জায়গায় এই রাশিটাকে লিখে দিব धापित होने पास ना थे पास दी माइनस एखे एक माइनस छो तस के डिवेड बम इन टू एक्स एक ख्याल करो भलोक हमें एम टे पास डिवेड कर दीसी तो हमें जो आस मुहूर्ते हमसे से डि स्कोर एक्स डिवेड बी टी स्कोर यनस के डिवेड बम इन टू एक्स एटे ये राशिटा के जी बाम पास चले आस प्लस के डिवेड बम इन टू एक्स इक्ल टू जिरो एख देखो यार प्राय काछाची बाट पुरोपुर काछाची आसे नहीं तो ताहले देखो ये के बम एर जैगे ओखे उमेगा स्कोयर लिखा ये क्यों तो लिखब मूलत कि लिखब जो के एत के एत धरी एट एत धरे पाई ठीक है तो हमें एत धरे पाई जो लिखी तक हमें ये लिखब डि स्कोयर एक्स डिवेड बी टी स्कोयर प्लस उमेगा स्कोयर एक्स इक्ल टू जिरो अर्थात के बम के उमेगा स्कोयर दी ए प्रश्न हे के बम के कैन उमेगा स्कोयर धरा है ये प्रश्न तुम्हारे बोते पुरोपुर आन्सार देव नहीं बाटी तुम्हारे एक आन्सार दिए दीते चाह कैन ये लिखा हो तुम्हारा निश्चय स्प्रिंग एक हल्का पढ़ा कर आगे चैप्टारगते चैप्टारों हम पढ़वा तेल एक स्प्रिंग के मन करो ये ये बेदे दिल एक पिन मेरे देवाल साथे बेदे दिल्ली बेदे ये स्प्रिंग के ये से स्प्रिंग बेदे हमें एक स्प्रिंग नीचे दिए एक भर झूला दिल एम भर एक वस्तु के झुलाय दिल तक स्प्रिंग शख प्रसारण हो निश्चय ए स्प्रिंग ऊपर नीचे धुजे थको तेल एखे एक स्पंदन गति पा तो 
स्प्रिंग क्षेत्र में तुम्हारा निश्चय शिखे स्प्रिंग ध्रुवक के क्रे द्वारा प्रकाश कर स्प्रिंग ध्रुवक क्षेत्र में स्प्रिंग क्षेत्र ओमेगा पाव जाए अर्थात फ्रिकुएन्सि पाव जाए से फ्रिकुएन्सिटा के तुम्हारा देखा जो के बम द्वारा रिप्रेजेंट कर ओमेगा के क्यों रिप्रेजेंट कर के बम शुद्ध के बम रुटोमार के बम द्वारा रिप्रेजेंट कर ताहोले के की स्प्रिंग ध्रुवक एम की जो बस्तुटा झुलाना होटार भर ठीक है तालोले के बम इक्ल टू ओमेगा एन एखे एक जिस मना रखते हैं से जेहतु एखे छो कि के बम एखे शुदुम्र के बम आखान जो के बम बेर करी तो है ओमेगा स्कोयर है तो हमें ये ओमेगा स्कोयर मानटा के बसा दीब जेहेतु यू एकधर स्पंदन गति सरल दलन गति पर्यावित गति से এটাও যেহেতু আমাদের এটাও কিন্তু কি সরল দলন গতির একটা ব্যবকরণীয় সমীকরণ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা এই এই জিনিসটাকে এখানে কি করতে পারবো অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে এখন আমরা যে সমীকরণটা পেলাম এটাই আসলে সরল দলকের বা সরল দোলনের সরল দোলন গতির ব্যবকরণীয় সমীকরণ বা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ সিম্পল হারমোনিক মোশন কিন্তু আমাদেরকে এখানে একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এই এটা যেহেতু একটা ইকুয়েশন বা সমীকরণ আমরা ক্লাস সেভেনে শিখেছি ক্লাস এইটে শিখেছি যে কোনো একটা সমীকরণের সমাধান থাকে আমরা পরের টিউটোরিয়ালে সেই জিনিসটা দেখব যে এটাকে কীভাবে সমাধান করা যায় এবং সমাধান করলে কি কি পাওয়া যায় সেখানে দেখবো যে আমরা ব্যাগ পাবো তরণ পাবো স্মরণ পাবো এবং আরও অন্যান্য রাশিগুলো সেখান থেকে আমরা পাবো কিন্তু আমরা সেই দিকে আজকে যাবো না আমরা শিখবো একটা অঙ্ক বিশেষ ধরনের অঙ্ক যেটা এই ইকুয়েশন থেকে এসে থাকে একদম ডিরেক্ট এখান থেকে আসবে তো ওই অঙ্কে যাওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে বলে দিই যে তোমরা জানো যে আমাদের একটা অনলাইন প্রোগ্রাম আছে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য সেখানে হচ্ছে আমরা অ্যাডমিশন টেস্টের জন্যই পড়াই ঠিক আছে তোমরা চাইলে আমাদের প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারো পাশে একটা নাম্বার দেখতে পাচ্ছ ওই নাম্বারে জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপ করবা বা ইমু করবা বা টেক্সট করবা কল না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে করলে আমরা তোমাদের সাথে যোগাযোগ করব তোমরা ভর্তি হতে পারবা তো অ্যাডমিশন প্রোগ্রাম হচ্ছে যে কি মানে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য ফুল প্রিপারেশন এই ইউনিটের জন্য তো আমি আর সেদিকে কথা বেশি বাড়াতে চাচ্ছি না আমি মূল ফোকাস চলে যাই তাহলে খেয়াল করো আমরা এই ইকুয়েশন থেকে কি ধরনের অঙ্ক আসবে আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন বলতেছি এবং পাশে তোমরা প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা খাতায় একটু প্রশ্নটা লিখে নাও প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে একটি সরল দল গতিসম্পন্ন বস্তুকণার ব্যবকলনীয় সমীকরণ হচ্ছে এটা রাইট ব্যবকলনীয় সমীকরণ হচ্ছে এটা বললো যে এই বস্তুকণার কম্পাঙ্ক কত শুধু প্রশ্ন এটাও বলছে কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে পর্যায় কেন জিজ্ঞেস করতে পারে কৌণিক কম্পাঙ্ক জিজ্ঞেস করতে পারে খেয়াল করবা যদি কৌণিক কম্পাঙ্ক জিজ্ঞেস করে তুমি বের করবো অমিকা আর যদি প্রশ্নে যেহেতু আমাদেরকে কম্পাঙ্ক জিজ্ঞেস করছে আমরা বের করবো শুধু এফ কম্পাঙ্ক বললে এফ কৌণিক কম্পাঙ্ক বললে ওমেগা এবং যদি পর্যায় কাল বলে তাহলে আমরা টি বের করব এই ইকুয়েশন থেকে এখন আমরা যেটা করব এই ইকুয়েশনটাকে এক নাম্বার ইকুয়েশন ধরবো আর এখানে আমরা এটা আবার জানি এটা আমরা একটু আগে এখান থেকে দেখছি তাহলে এটাকে আমরা দুই নাম্বার ইকুয়েশন ধরব দুই নাম্বার ইকুয়েশন ধরে এই দুইটাকে কম্পেয়ার করব কম্পেয়ার করলে দেখো তো এখান দিয়ে এ বি সি কিছু আছে নাই বাট এখানে পঁচিশ আছে তাহলে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক আছে বাট এই পাশে কোনো কনস্ট্যান্ট নেই তাহলে এই কনস্ট্যান্টটাকে এখানে রাখা যাবে না টোটালি তাহলে আমরা যেটা করব আমরা যেহেতু এখানে কোনো কনস্ট্যান্ট নাই তাহলে এটারও কোনো এই পাশে কোনো কনস্ট্যান্ট রাখা যাবে না তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এটাকে একটু মডিফাই করবো মডিফাই করে আমরা এখান থেকে টোয়েন্টি ফাইভ যদি কমন নেই তোমরা দেখো তাহলে আসে ডি স্কোয়ার এক্স ডিভাইড বাই ডি টি স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ পুরোটা থেকে আমি টোয়েন্টি ফাইভ কমন নিয়ে নিলাম তারপর আমি যেটা করলাম যেহেতু এই টোয়েন্টি ফাইভটা এই পাশে না রাখে আমি ওই পাশেও পাঠিয়ে দিতে পারবো সো আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ডি স্কোয়ার এক্স ডিভাইড বাই ডি টি স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু জিরো এখন একটা জিনিস খেয়াল করো তোমরা সেটা হচ্ছে যে আমরা এটা যখন করলাম তখন এখানে ফোর আসছে আর এখানে আছে ওমেগা ওমেগা স্কোয়ার তাহলে ওমেগা স্কোয়ারের জায়গায় কী আছে ফোর আছে তাহলে এই দুইটাকে যদি আমরা কম্পেয়ার বা তুলনা করি তাহলে আমরা পাই যে ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর তো তাহলে ওমেগা ইকুয়াল টু কত আসতেছে শুধু টু ওমেগা ইকুয়াল টু কত টু এবার যদি আমরা এখানে কাজ করি তাহলে আমরা ওমেগার মান জানি যে টু পাই এফ লিখা যায় তাহলে টু পাই এফ ইকুয়াল টু শুধু টু তাহলে এফ ইকুয়াল টু কত আসতেছে এফ ইকুয়াল টু আসতেছে ওয়ান বাই পাই তাহলে এটাই হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি বা হার্টস হ্যাঁ একক হচ্ছে হার্টস তাহলে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি পেয়ে গেলাম এবার আমরা যদি এটা বের করতে চাই পর্যায় কাল বের করতে চাই ওমেগা তো পেয়ে গেছি ওমেগা হচ্ছে টু হ্যাঁ কোনি কম্পাঙ্ক আমরা পেয়ে গেছি ওমেগা তো আমাকে পরীক্ষায় ওমেগাও বের করতে
আমরা জানি যে ওমেগা ইকুয়াল টু ওমেগা ইকুয়াল টু এটা একটু লিখি টু পাই বাই টি তাহলে আমরা এখানে যদি কাজ করি তাহলে টি ইকুয়াল টু কত হবে টি ইকুয়াল টু হবে টু পাই বাই ওমেগা তো ওমেগার মানে একটু আগে আমরা কত পাইছি টু পাইছি কাজ করা শুধু পাই আসে তাহলে পাই সেকেন্ড হচ্ছে যে পর্যায়কাল তাহলে আমরা পর্যায়কালও পেয়ে গেলাম এবং এই প্রশ্নটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকবার আসছে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় আসছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তারপর তোমার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য মানে ছোটোখাটো যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে সেগুলোতেও কিন্তু আসছে তাহলে আমরা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে কিন্তু আমরা কি এই ইকুয়েশনটাকে সমাধান করব সমাধান করার পরে সেখানে বিভিন্ন রাশিগুলোকে দেখব সেই টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ টাটা